here welcome to rajesh lekalu ee roju vachesi mana topic entante <coughs> matrices and calculus paina manam first two units ki mana ipudu j into h gavachu ledhu other colleges gavachu edaina kuda mana ikkada ee first two units lo matrices e untayandi kani first two units matrices lo asalu em prepare kavali ela prepare kavali అసలు ఏ టాపిక్స్ చూసుకోవాలి మనకి మిడ్డికి ఎలా వస్తాయి అండ్ ఆల్సో సెమ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎలా వస్తాయి అనేది నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా రైట్ చూసి రాజేష్ లెక్కలు ఏంటండి మన ఇక్కడ వచ్చేసి మ్యాట్రిసెస్ అండ్ క్యాలిక్యులస్ క్యాలిక్యులస్ దీంట్లో యూనిట్ వన్కి సంబంధించింది ఏంటమ్మా యూనిట్ వన్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ యూనిట్ వన్ ఏంటి మరి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మ్యాట్రిసెస్ అంతే కదా రైట్ మనకి మ్యాట్రసెస్ అనేటి ఇక మనం చూద్దాం ఇందులో ఏ టాపిక్ ప్రిపేర్ కావాలి ఏ టాపిక్ ప్రిపేర్ అయితే మనకి ఎగ్జామ్స్లలో వచ్చే అవకాశం ఉన్నది అనేది నేను మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఇటు సైడ్ వచ్చేసి యూనిట్ వన్ టాపిక్స్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసి యూనిట్ టూ టాపిక్స్ చెప్తాను మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి అమ్మా ఓకే రైట్ నవ్ సి మీకు ఇందులో ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే కూడా మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయచ్చండి ఓకే ఇప్పుడే కనుక మీరు మన వీడియోని చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేసి ఒకసారి మీరు వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి అమ్మా రైట్ ఇందులో వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ర్యాంక్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ ఏంటమ్మా ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ అని మీరు డెఫినేషన్ని చూసుకోవాలండి ఈ డెఫినేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు లేదా లాంగ్ క్వశ్చన్కి ఈ డెఫినేషన్ని మనకి అటాచ్ చేస్తున్నాను ఓకే ది ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అనగానే ఇక వెంటనే మీరు ది ఎందులోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు ఏంటండి ఎక్లాన్ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఎందులోకి వెళ్ళిపోతారండి ఎక్లాన్ ఫామ్ ఓకే సో ఈ ఎక్లాన్ ఫామ్ మీరు మీద మీరు చూసుకుంటే ఎక్లాన్ ఫామ్ కనుక మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీకు కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది గాస్ ఎలిమినేషన్ వస్తుంది ఆపరేషన్స్ ఏంటది గాజ్ జోడాన్లోకి వెళ్తే రో ఆపరేషన్స్ కూడా మనం దీని మీద చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నార్మల్ ఫామ్ ఉంది సో ఈ నార్మల్ ఫామ్లో పిఏక్యూ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా ఇది పిఏక్యూ అనేది వెరీ 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 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఎందుకంటే చాలాసార్లు అడిగాడు ఓకే రైట్ ఇది అడిగాడు కాబట్టినే మీకు దీన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి అమ్మా రైట్ ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ మీద కన్సిస్టెన్సీ అండ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ మీద మీకు పి అండ్ క్యూ అని లేదా ల్యామ్డా మ్యూ కానీ లేకపోతే ఏ బి అని కానీ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే అది యూనిక్ సొల్యూషన్ నో సొల్యూషన్ అండ్ ఇన్ఫనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ఫనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ సో ఈ ఇవి చూసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది చాలాసార్లు మనకి యూనిక్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి నో సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి అనేది చాలాసార్లు అడిగాడు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది మన రాజేష్ లెక్కలలో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్పాను మీరు ప్లే లిస్ట్లోకి వెళ్ళి మ్యాట్రిసెస్ బ్రాకెట్లో ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఉంటుంది సో దాంట్లో మీకు కంపల్సరీగా ఇవి ఉంటాయి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే యూనివర్స్ యూనివర్స్ అన్న లేదు అంటే గాజ్ జోడాన్ మెథడ్ అన్న లేదా ఎలిమెంటరీ ఆపరేషన్స్ మీరు ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎలిమెంటరీ ఆపరేషన్స్ అంటారు ఎలిమెంటరీ ఆపరేషన్స్ అనగానే మీరు సార్ నేను రో చేయాలా లేకపోతే కాలం చేయాలా అని అంటే అది మీ ఇష్టం అండి 
మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది చేయొచ్చు సో మన అంటే రో మీద కాలం మీద నేను డిఫరెంట్ టైప్గా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను కాబట్టి కొంచెం మీరు మన ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి గాడ్ జోడాన్ మీద సంబంధించినవి కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే మీరు క్లియర్గా కూడా ఎగ్జామ్లో ఈజీగా అటెంప్ట్ చేస్తారు అంతేనండి ఈజీగా అటెంప్ట్ చేస్తారు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే గాస్ ఎలిమినేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గాస్ ఎలిమినేషన్ మీరు ఇక్కడ అనుకుంటారు సార్ గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అన్నారు కదా సో మరి మనకి ఎక్రాన్ ఫామ్ లాగానే చేయమన్నారు కదా సో అది ఎలా గుర్తుపట్టాలి మనం అని అంటే ఒకటేనండి మీరు గుర్తుపెట్టుకునేది సాల్వ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అని మనకి ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఇచ్చాడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇలా అంటే ఈ ఈక్వల్ టు సైడ్లో మనకి ఏదైతే ఈక్వల్ టు జీరో లేకుండా ఏదైనా నెంబర్ కనుక ఉన్నట్టయితే మీరు ఖచ్చితంగా సాల్వ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అని ఇస్తే మీరు గాస్ ఎలిమినేషన్ చేయొచ్చు లేదా బై గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అని లేదా ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తాడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ డబ్ల్యూ కానీ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ ఫోర్ అని ఇలా మనకి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ తోటి ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఏం చేయాలండి గాస్ ఎలిమినేషన్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రివియల్లో ల్యామ్డా ఈక్వల్ టు సిక్స్ అని చెప్పేసి మన దగ్గర మ్యాట్రిసెస్ అది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఇది కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇది కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది సో ఇది మీకు ట్రివెల్ నాన్ ట్రివెల్లో వచ్చే సారీ ట్రివెల్లో వచ్చేసి ఉంటుందండి ఇది అక్కడ మీకు ట్రివెల్ అని నాన్ ట్రివెల్ అని కూడా నేను ప్రాబ్లం చెప్పాను ల్యామ్డా ఈక్వల్ సిక్స్ అని ఆ మ్యాట్రిక్స్ కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకోండి ఆ ఈక్వేషన్స్ ఇక లాస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే దీంట్లో గాస్ సిడల్ గాస్ సిడల్ సార్ అన్ని చెప్తున్నారు మీరు ఇందులో అన్న అన్ని మెథడ్స్ చెప్పారు అసలు నేను ఏం ప్రిపేర్ కావాలి అసలు ఉన్న మెథడ్లు అన్నీ చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఇక ఇందులో మేము ప్రిపేర్ కావడానికి ఇక మీరు చెప్పడానికి ఏముందని చెప్పేసి మీకు డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఓకే దీంట్లో మీరు మస్ట్గా ప్రిపేర్ కావాల్సింది ఏంటంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను పిఏక్యూ ఎక్రాన్ ఫామ్ ఇది ఇది ఎన్ని టిక్ చే ఎన్ని టిక్ చేసి ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు ఫోర్ టిక్ చేసి ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ కనుక మీరు నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇది వస్తుంది ఓకేనా అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే మీకు ఎప్పుడు కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్ కనుక మీరు చూసుకున్నట్టు పోతే దాంట్లో కూడా ఏమున్నాయంటే ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ మెయిన్గా ప్రిపేర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇవి కూడా వచ్చేస్తాయని చెప్పాను సో కాబట్టి ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ మెయిన్గా ప్రిపేర్ కానీ గాస్ సిడల్ మెథడ్ మీద కంపల్సరీ మనకు లాస్ట్ టైము లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లేదా లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కనుక ఓల్డ్ పేపర్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే దీని మీద ఖచ్చితంగా మనకి ఒక టిక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఖచ్చితంగా గాస్ సిడల్ మీద అడిగాడు సో మనకి మిడ్లో కూడా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ యూనిట్ సంబంధించిన ఇది ఓకే నెక్స్ట్ గో ఫర్ యూనిట్ టూ యూనిట్ టూకి వెళ్దాం ఓకేనండి యూనిట్ టూకి వెళ్ళిపోతే మనకి యూనిట్ టూకి వెళ్దాం రైట్ యూనిట్ టూ యూనిట్ టూ ఏంటంటే మరి మనకి ఐగెన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగెన్ వెక్టర్స్ ఇక దీంట్లో ఐగెన్ వాల్యూస్ ఐగెన్ వెక్టర్స్కి వచ్చే ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకి కేలీ హ్యామిల్టన్ తీరం ఏంటండి అది కేలీ హ్యామిల్టన్ కేలీ హ్యామిల్టన్ తీరం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఈ డెఫినేషన్ అనేది మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ అడుగుతున్నాడు ప్లస్ ఇంకో కూడా వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఏం అడుగుతున్నాడంటే ఎందుకు ఆపానంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఈ ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి కదా ఇవన్నీ చెప్తున్నారు మొత్తం అంత డిస్టర్బెన్స్ బాగా చేస్తున్నారు రైట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కేలీ హ్యామిల్ తీరం స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఏమంటుంది సాటిస్ఫై క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏమడుగుతున్నాడు సాటిస్ఫై క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాడు కాబట్టి సో మీరు ఆ ఆ సాటిస్ఫై క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అని అడిగినట్టే ఖచ్చితంగా ఏంటి అనేది కేలీ హ్యామిల్టన్ తీరం అడుగుతాం మళ్ళీ ఇంకొక దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటమ్మా ఏ పవర్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఏ పవర్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఏ పవర్ సిక్స్ సంథింగ్ ఇలా ఉంటుంది సో ఇలాంటి మ్యాట్రిసెస్ కూడా మీరు చూసుకోవాలి కేలీ హ్యామిల్టన్ తీర ఇక దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే కేలీ హ్యామిల్టన్ తీరం మీద ఏ ఇన్వర్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ అని అంటాడు లేదు అంటే ఏ పవర్ ఫోర్ కానీ ఇవి చూసుకోవాలి ఓకే ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా అది చూసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంట
నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఐగెన్ వాల్యూస్ ఐగెన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగెన్ వెక్టర్స్ ఐగెన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగెన్ వెక్టర్స్ ఈ ఐగెన్ వాల్యూస్ ఐగెన్ వెక్టర్స్ మనకి ల్యామ్డా ఈక్వల్ టు ఫర్ సపోజ్ జీరో కామా త్రీ కామా ఫిఫ్టీన్ అని డిఫరెంట్ ఐగెన్ వాల్యూస్ లేదు అంటే ఎయిట్ కామా టూ కామా టూ అని రిపీటెడ్ ఐగెన్ వాల్యూస్ లేదంటే జీరో కామా త్రీ కామా త్రీ అని రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఇలా వస్తాయి ఇలా రిపీటెడ్ ఐగెన్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి డిఫరెంట్ ఐగెన్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి మీరు ఒకసారి చూసుకోవాలండి చూసుకుంటే మీరు మిడ్ కానీ సెమ్ కానీ ఈజీగా రాయగలుగుతారు దాని తర్వాత డయాగోనలైజ్ డయాగోనలైజేషన్ ఆల్మోస్ట్ డయాగోనలైజేషన్ ఇలా ల్యాండ్ ఐక్వల్కి ఇలా డిఫరెంట్ ఐగెన్ వాల్యూస్ వచ్చాయి అనుకోండి డయాగోనల్ రిపీటెడ్ ఐగెన్ వాల్యూస్ వస్తే నాట్ డయాగోనల్ అది ఆల్రెడీ మీకు ప్రీ మన వీడియోస్ ఉన్నాయి అవి చూసుకోవచ్చు వెరీ ఈజీ మెథడ్లో మీకు క్లియర్గా చెప్పాను జాగ్రత్త మీరు చూసుకోండమ్మా ఓకే రైట్ ఇక ఈ మూడు మెథడ్ చాలండి ఇవి చాలు ఈ ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు సెకండ్ ఇంట్లో ప్రిపేర్ కానీ ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మిడ్కి మనకి టూ అండ్ హాఫ్ యూనిట్స్ వస్తాయి కాబట్టి జే ఇన్ హెచ్ వాళ్ళు కూడా టూ అండ్ హాఫ్ యూనిట్స్ ఇస్తారు సో ఇది నేను చెప్పేది పర్పస్ ఎవరికి అంటే మనకి జే ఎన్ టియు హెచ్ ట్వంటీ త్రీ రెగ్యులేషన్ సో ఈ ఇయర్ ఏంటంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో అదే ఉంది సిలబస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కూడా అదే ఉంది సిలబస్ కాకపోతే రెగ్యులేషన్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ అంటాం ఏమంటాం అంటే ఆర్ ట్వంటీ టూ అంటాం రెగ్యులేషన్ సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఇయర్ మనం చెప్పేది ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వండి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ త్రీలోకి వెళ్ళిపోతే యూనిట్ త్రీలోకి వెళ్ళిపోతే మనకి రోల్స్ తీరం ఓకే రోల్స్ తీరం అండ్ లెగ్రాంజెస్ మెయిన్ వాల్యూ తీరం మీద కూడా మనకి టాపిక్స్ కవర్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో రోల్ సిరంలో వచ్చేసి ఏంటంటే లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి అని కానీ లేకపోతే ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ కానీ లేకపోతే సంథింగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ వై మైనస్ బి హోల్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ చాలాసార్లు మనకు అడిగారు సో కాబట్టి రోల్స్ తీరం మీద మీద మీరు చూసుకోండి ఇది థర్డ్ ఇయర్ సంబంధించిందమ్మా సో ఇదండి టాపిక్ మీరు ఈ ఇంపార్టెంట్ కనుక మీరు చూసుకున్నట్టయితే మిడ్ కానీ సెమ్ కానీ మీరు ఈజీగా పాస్ కావచ్చు ఇవి ఇస్ ఆల్ ఎనఫ్ ఓకే దీంట్లో మీకు ఏం డౌట్ ఉందంటే కామెంట్ రూపాయ తెలియజేయండి ఓకే రైట్ మన ఛానల్ ఎంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అమ్మా ఓకే ఈ డిజిటల్ క్లాస్ కూడా ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ రూపాయలు తెలియజేయండి అమ్మ